ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு நோ மீடியா நான் உங்கள் கார்த்திக் புதுசாக கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா அப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு அனுப்புதாங்க நம்ம என்ன பேச போகிறோம்னா இன்றைக்கி நெட்ஒர்க்கிங் நெட்ஒர்க்கிங்கோடைய யூஸஸ் அதிகரிக்க அதிகரிக்க நமக்கு நெட்ஒர்க்கோடைய தேவையும் அதிகமாக தான் இருக்குது கரெக்டாக இப்போது நீங்கள் புதுசாக கரியரை சூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நெட்ஒர்க்கிங் ஏன் நான் கன்சிடர் பண்ணுங்கன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னேன்னா நெட்ஒர்க்கிங் இல்லாமல் இப்போ எதுவுமே இங்கே இல்லை ஓகேங்களா இப்போ லைக் நம்ம மொபைலில் இருந்து இன்னொருத்தர் கால் பண்ணுறோம் ஸோ அதுவும் ஒரு நெட்ஒர்க்கிங் தான் இதெல்லாம் இங்கே எப்படி நடக்குது அப்படின்றத தான் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஓகே காய்ஸ் ரொம்ப பேச வேணால் நம்ம ஸ்டார்ட் ஓகே காய்ஸ் கண்ட் இன்றைக்கி என்ன கண்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோன்னா வாட் இஸ் நெட்ஒர்க்கிங் அண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க்கிங் வாட் இஸ் நெட்ஒர்க்கிங்னா நிறைய இடத்துல கேட்பாங்க வாட் இஸ் நெட்ஒர்க்கிங் நம்ம ஸ்கூல் காலேஜஸில் கூட படிப்போம் ஆனால் அவங்க ரொம்ப பெரிய பெரிய டெஃபினேஷன்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க நம்ம சிம்பிளாக இங்கே பார்க்கலாம் நெட்ஒர்க்கிங்னா ரெண்டு இல்லைன்னா மூணு டூ ஆர் மோர் கம்ப்யூட்டர்ஸை ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணி ஓகேவா என்கிட்ட இருக்க ஒரு ஃபைலை இன்னொரு கம்ப்யூட்டருக்கு நான் சென் இன்னொரு கம்ப்யூட்டிங் டிவைஸை ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணி என்கிட்ட இருக்கிற சோர்ஸை இன்னொருத்தங்களை நான் சென்ட் பண்ணால் அதுவும் நெட்ஒர்க்கிங் தான் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு நமக்கு தேவைப்படுற விஷயம் ஒரு மீடியம் தேவை இல்லையா இப்போ நம்ம பேசணுன்னா நமக்கு ஒரு மீடியம் தேவை இல்லையா ஸோ அந்த மீடியமை வந்து ஒயர்டு மீடியம்னு சொல்லுவாங்க ஒயர்லெஸ் மீடியம்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா நம்ம நெட்ஒர்க்கிங்கை எப்படி வேணாலும் பயன்படுத்தலாம் ஓகே ஒரு ஒயர் வழியாகவும் பயன்படுத்தலாம் ஆப்டிக்கல் கேபிள்னு சொல்லுவாங்க அது வழியாகவும் பயன்படுத்தலாம் ஒயர்லெஸ் ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்ஸாகவும் பயன்படுத்தலாம் ஓகேவா ஸோ நம்ம ஒரு டைகிராமோடு பார்த்துடலாமா ஓகே இப்போது இதுதான் என்னுடைய ஒரு கம்ப்யூட்டர் இதை நெட்ஒர்க்கிங் ஃபீல்டில் ஹோஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா நம்ம டெக்னிக்கலாகவே பேசப்படுவோம் ஓகே இப்போது இந்த கம்ப்யூட்டர்லேருந்து இந்த கம்ப்யூட்டருக்கு நான் ஒரு கனெக்ஷன் கொடுக்குறேன் ஓகேவா இதுதான் மீடியம் இந்த மீடியம் வந்து ஈத்தர்நெட் கேபிளாகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு ஒய்ஃபை ஒய்ஃபையாகவும் இருக்கலாம் ஓகேவா நம்ம ஈ ஈத்தர்நெட் கேபிளே வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போது இந்த கம்ப்யூட்டரில் இருந்து இது ஏன்ற கம்ப்யூட்டர் நம்ம கன்சல்ட் பண்ணிப்போம் இது பின்னு கன்சல்ட் பண்ணிப்போம் ஏலேருந்து நான் பிக்கு ஒரு ஃபைலை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டெல்லாம் நம்ம கிட்டே வந்து ஸ்டோரேஜுன்ற ஒரு விஷயம் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு ஓகேவா அதுவும் இல்லாமல் இந்த நெட்ஒர்க்கிங்கிற கான்செப்ட் இப்போ தான் பாப்புலர் ஆச்சு ஆனால் இது வந்து தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டரில் இது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா முன்னெல்லாம் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் கம்ப்யூட்டர் இருக்கும் போதெல்லாம் பதினாறு எம்பி எம்பி தான் ஸ்டோரேஜ் அதிகபட்சம் ஸ்டோரேஜே பதினாறு எம்பி தான் ஸோ என்னுடைய சோர்ஸை அதுக்கு நான் நிறைய டேப்ஸ்லாம் எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணதான் நமக்கு நெட்ஒர்க்கிங்னு ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்தாங்க டைப்ஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க்கிங் என்னடா இவ்வளோ இப்போ தான் நெட்ஒர்க்கிங்கை பற்றி பேசிட்டு வந்தேன் அதுக்குள்ளே என்னடா டைப்ஸ் ஆஃப் நெட்ஒர்க்கிங் அப்படின்னா நம்ம நெட்ஒர்க்கிங்கு வகைப்படுத்தலாங்க ஓகேவா பர்சனல் ஏரியா நெட்ஒர்க்குன்னு சொல்லுவாங்க லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க மெட்ரோபொலிட்டன் ஏரியா நெட்ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஒயிட் ஏரியா நெட்ஒர்க்னு சொல்லுவாங்க பர்சனல் ஏரியா நெட்ஒர்க்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஒரு கம்ப்யூட்டரோட மட்டும்தான் பேசும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த லேப்டாப்லேருந்து இந்த ஃபோனுக்கு மட்டும்தான் கம்யூனிகேஷன் நடக்கும் வேறு எந்த ஒரு டிவைஸஸும் இங்கே நடக்காது ஓகேவா இப்போ லைக் இதை நம்ம ரியல் டைமாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் நம்மளுடைய ஷேரிட் இல்லைன்னா ப்ளூடூத்லேருந்து ஒரு விஷயத்த ஷேர் பண்ணுறது ஓகேவா நம்ம ஷேரிட்டில் யாருக்காவது ஒரு ஒருத்தருக்கு ஃபைலை சென்ட் பண்ணோம்னா ஒன்று நம்ம சென்ட் பண்ணுவோம் அவர் ரிசீவ் பண்ணுவார் இல்லைனா அவர் சென்ட் பண்ணுவார் நாம் ரிசீவ் பண்ணுவோம் ஓகேவா இந்த கான்செப்ட் தான் இது ரொம்ப தூரத்துக்கெலாம் ஒர்க் ஆகாது கிட்ட தான் ஒர்க் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் லோக்கல் நெட் ஏரியா நெட்ஒர்க்னால் இப்போ நம்ம வீடுங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் கரெக்டாக ஒரு ரவுட்டர் இங்கே ப்ளேஸ் ஆகிருக்கும் ப்ளஸ் ஒரு சுவிட்சும் ப்ளேஸ் ஆகிருக்கும் ரவுட்டர் சுவிட்சுனா என்னென்னு இப்போ உங்களுக்கு புரியாது நம்ம வரப்போகிற சிஷனில் நம்ம கண்டிப்பாக ரவுட்டர் சுவிட்சை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போது எங் என்னுடைய வீட்டில் நான் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் வாங்கியிருக்கேன் ஓகேவா என்னுடைய எங்கள் வீட்டுக்கு இன்டர்நெட் வரணுன்னா எனக்கு ரவுட்டர் தேவை ஓகேவா
இது வந்து நம்ம ஈத்தர்நெட் கேபிள்னு சொல்லுவோம் இந்த ஒரு கேபிளில் எத்தனை டிவைசஸ் சொன்னாலும் கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா இந்த ரவுட்டர்லேருந்து நான் ஒரு ரவுட்டர் வாங்கி இதில் என்னுடைய பிசியும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் என்னுடைய லேப்பையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஈவன் என்னுடைய பிரிண்டர் ஆர் சர்வர் மிஷின் எது வேணாலும் என்னால் கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும் ஆனால் இதில் ஒரு பிரச்சனை என்னென்னு இதோடய டிஸ்டட்வான்டேஜ் என்னென்னா இது ஒரு பில்டிங்குள்ளே மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஒரு பில்டிங்கோ இல்லைனா ஒரு ஸ்கூலோ இல்லைனா வீட்டுக்குள்ளேயோ வீடுங்கள்லேயோ இங்கே மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியுமே தவிர இந்த நெட்ஒர்க் எடுத்துகிட்டு போய் வெளியிலலாம் வச்சு யூஸ் பண்ண முடியாது நம்ம நிறைய பேர் பார்த்துருப்போம் காலேஜ் ஸ்கூலில் என்ட்ரு ஆன உடனே நமக்கு ஒரு ஒய்ஃபை கிடைக்கும் ஓகே காலேஜ் விட்டு வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த ஒய்ஃபை சிக்னல் நமக்கு கிடைக்காது அது என்னென்னா அது லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் தான் அடுத்து மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா நெட்ஒர்க் இந்த இமேஜ் பார்த்தாவே உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ என்கிட்ட மல்டிபிள் பிரான்ச்சஸ் இருக்குது ஓகேவா என் கம்பெனி வந்து சென்னையில் நாலு இடத்துல இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாமே அந்த நாலு இடத்துலையுமே நான் பேசணும் அங்கே நாலு இடத்துல இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் டிவைஸ் கூடையும் நான் பேசணும் ஓகேவா இந்த மேனுன்றது வந்து லேனை விட பெருசு மேனை வேனை விட சின்னது சரியா என்னுடைய கம்பெனி ஒரு நாலு இடத்துல இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாமே அந்த நாலு இடத்துலையுமே நான் பேசணும் ஓகே லைக் என்னுடைய கம்பெனி வந்து ஒன்று வடபழனியில் இருக்குது இன்னொன்று கந்தஞ்சாவடியில் இருக்குது இன்னொன்று அசோக் வீலரில் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாமே இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த இடத்துல இருக்க என்னுடைய கம்பெனிஸ் எல்லாத்துக்கும் தனித்தனி நெட்ஒர்க்லாம் நான் போடணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த இந்த மேன் நெட்ஒர்க் நான் கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டேன்னா அங்கே இருக்கிற பிசியும் இங்கே இருக்கிற பிசியும் நான் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணி ரிமோட் எடுத்து கூட நான் என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியும் ஓகேவா கைஸ் அப்புறம் ஒயிட் ஏரியா நெட்ஒர்க் இது வந்து லேனை விட பெருசு மேனை விடமும் பெருசு என்னென்னா இந்த கண்ட்ரியிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரி கூட நம்மளால் பேசிக்க முடியும் லைக் ஒரு கூகுள் வச்சுக்கலாமே கூகுளுடைய சைட் வந்து அமெரிக்கா அங்கே ஓஸ்ட் ஆகிறது வந்து அமெரிக்கா எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் நம்ம எப்படி அது இந்தியாவில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஒரு இன்டர்நெட் நமக்கு தேவை இதுக்கு நமக்கு இன்டர்நெட் தேவை இது வரைக்கும் நமக்கு பார்த்ததுக்கு வந்து இன்டர்நெட் அவசியம் கிடையாது இதுக்கப்புறம் நமக்கு இன்டர்நெட்டோட தேவை இருக்குது சரிங்களா ஸோ இன்டர்நெட்டில் நான் எல்லாரையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன்னா வைடு ஏரியாவாக நான் எல்லாரையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன்னா நமக்கு வந்து நான் எங்கே இருந்தாலும் என்னுடைய பர்டிகுலர் ஒரு வெப்சைட்டை என்னால் வாட்ச் பண்ண முடியும் அதுக்கு நமக்கு யூஸ் ஆகிற விஷயம் தான் ஐஎஸ்பி ஐஎஸ்பினால் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் மீன்ஸ் நம்மளுடைய லைக் ஜியோ வோடாஃபோன் பிஎஸ்என்எல் ஆக்பே இவங்களாம் நம்மளுடைய சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் தான் இவங்க கிட்டே இருந்தால் நமக்கு இன்டர்நெட் கிடைக்குது சரியா ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க்கை நெட்ஒர்க்காக ஃபார்ம் பண்ணி வேர்ல்டு வைல்டில் இருக்க எல்லா பீப்புள்ஸும் இன்டர்நெட் கூட கனெக்ட் பண்ணி பேச கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா கைஸ் இது இதில் இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா இதில் லேயர்ஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்டர்நெட் நெட்ஒர்க்கிங் ஸ்பீடு கொஞ்சம் குறையும் இது வழியாக நமக்கு அட்டாக்கர்ஸ் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப வராதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நான் ஐ பட்டனில் உங்களுக்கு ஒரு லிங்க் கொடுக்குறேன் ஃபயர் வாலுன்றது அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஏன் அந்த ப்ராப்ளம் வருதுன்றத நான் அதில் கிளியராக சொல்லியிருப்பேன் காய்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஓகேவா உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ஏதாவது விட்டுருந்தேன்னா சொல்லுங்கள் நான் அதுக்கும் வீடியோ பண்ணி நான் உங்களுக்கு தரேன் ஓகேவா காய்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த எனக்கும் சொல்லிக் கொடுங்க எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நான் உங்களுக்கும் சொல்லித்தரேன் காய்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ப்ளீஸ் பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நாங்கள் இந்த வீடியோ இந்த எங்களுக்கு இந்த யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ண நோக்கமே என்னென்னா முழுக்க முழுக்க தமிழ்லேயே எடுக்கணும் ஏன்னா தமிழ் மொழியிலேயே எல்லாத்தையும் கற்றுக்கணுன்ட்டு ஓகேவா நாங்களும் நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் ரெஃபர் பண்ணுறோம் இங்கிலீஷ்லலாம் ரெஃபர் பண்ணி எடுத்து எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளோ ஈஸியாக சொல்ல முடியுமோ சொல்லியிருக்கோம் காய்ஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க